नेक्स्ट आते हैं बैक्टीरिया जो डिजीज कास्ट करता है ह्यूमंस में इसमें पहली नंबर की डिजीज हम डिस्कस करेंगे और वो है ट्यूबर क्यूलोसिस ट्यूबर क्यूलोसिस जिसको शॉर्ट कट टी भी कहते हैं इसका मतलब है ट्यूबरसल बेसिलस ट्यूबरसल बेसिलस टी भी इसे कहते हैं टीबी है क्या चीज एक चीज है क्या आपके लिए टीबी हम जो ही इसके बारे में नाम सुन लेते हैं तो हम बड़े से हौफजा हो जाते हैं क्योंकि एक वक्त था जिसके वक्त पे जिस टाइम पे इसको बहुत ही क्रॉनिक कंसीडर किया जाता था टीबी और टीबी पेशेंट्स जो है इसको थोड़े से वो हकीर हकारत के नजरों से देखते थे लेकिन अब वो निजाम नहीं है वो जो कि कांटेज जैसा पर्सन टू पर्सन फैलता है ये ट्यूबर क्लोसिस जो है होता क्या है असल में ट्यूबर सेल्स या नोड्यूल्स और डिवेलप इन लंग्स तो ये 85 परसेंट लंग्स में और इन अदर बॉडी पार्ट्स मे बी जॉइंट्स ये 15 परसेंट चांसेस होते हैं तो नोड्यूल्स बनते हैं ट्यूबर्स बनते हैं बॉडी में मोस्टली लंग्स ज्यादा इफेक्ट होते हैं क्योंकि ट्यूबर क्लोसिस ये रिस्पायरेटरी सिस्टम की डिजीज है तो रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम मतलब लंग्स लंग्स जो है उनमें ट्यूबर्स बन जाते हैं उनमें नोड्यूल्स बन जाते हैं ह्यूमन बीच चूंकि रिस्पायरेटरी सिस्टम इंतहाई ही अहम है जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है अब ह्यूमन जो है इसके जो अगर देखा जाए सो ह्यूमन का राइट साइड लंग जो है ये 56 परसेंट है और लेफ्ट साइड 44 परसेंट है वो जो चूंकि ये सिमेट्रिक पोजीशन है पार्ट की वजह से अगर इस पे नोड्यूल्स बन जाए इस पे ट्यूबर सेल्स बन जाए सो so, इनके वजह से जो है इस कंडीशन को ट्यूबर क्लासिस का मेन ट्यूबर क्लासिस का मेन कास क्या है ट्यूबर क्लासिस का मेन कास बैक्टीरिया है इसका नाम है माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबर क्लासिस माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबर क्लासिस ये एक बैक्टीरिया है जो कि टीवी कॉस कर रहा है अब ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कौन सी कैटेगरीज के साथ ताल्लुक रखता है ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव हेंस क्रिश्चियन ग्राम ने स्टेनिंग की टेक्निक्स पे इसको ग्राम पॉजिटिव डिक्लेअर किया था ग्राम पॉजिटिव है तो ग्राम पॉजिटिव वाले जितने बैक्टीरिया हैं वो एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं मतलब कि जब टॉक्सिक केमिकल ये प्रोड्यूस करते हैं तो उसको बाहर रिलीज किया जाता है और जब कंडीशन हार्श हो तो फिर ये एंडो बना देते हैं एक्सोटॉक्सिन और एंडोस्पोर्स बना लेते हैं हार्श कंडीशन में बॉडी के इनसाइड एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं जिसको एंडोस्पोर्स कहते हैं वो बना लेते हैं और ये माइक्रोबिटीरियम ट्यूबर क्लॉसिस रॉड शेप बैक्टीरिया है जिसको सबसे पहले दफा एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है रॉबर्ट कोच इन्होंने 1882 में रिपोर्ट किया था माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को और ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो कि टीबी का स्टार है टीबी असल में है एयर बोर डिजीज एयर बोर डिजीज इसलिए कहते हैं कि एयर के ड्रॉपलेट्स के जरिए से फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बंद को कैसे पता चलेगा कि उसको टीबी हो चुकी है जब बंदे को चेस्ट पेन हो जिस वक्त बंदे को फीवर एट नाइट हो क्योंकि मेटावाले से रेट जब कम हो जाते हैं तो उस वक्त हीट की प्रोडक्शन जो है वो रात को फीवर जो है वो फील होता है जिस वक्त जो है उसको प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग हो सांस लेने में हो दुशारी हो और वो 
shallow breath layer ek hota hai deep breath so no deep breath wo gehri saans nahi le sakta wo shallow breath layer hota hai jab ye conditions ho aur kabhi kabhi acid hota hai ke blood droplets in urine have blood droplets in a sputums ya phlegm उसके अंदर अगर ब्लड के ड्रॉपलेट्स होती कंडीशन तो सीवियर हो जाती है हुआ क्या हुआ ये कि यहां पे एक बैक्टीरिया इंटरमीट माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को मारने के लिए अल्वियोलर मैक्रोफेजेस आ गए इन अल्वियोलर मैक्रोफेजेस जो है जब ये इस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को पकड़ लेते हैं तो इनसे फेगोसोम बन जाता है इनसे फेगोसोम बन जाता है मतलब कहने का कि ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और ये जो है अल्वियोलर मैक्रोफेज है अ मैक्रोफेज अ टाइप ऑफ मैक्रोफेज है सो जब ये इसको एनगल्फ कर लेता है इन गर्फ करने के बाद इनसे फेगोसोम बन जाते हैं ये अब इसको डिस्ट्राइव करने की कोशिश कर लेकिन मसला क्या है ये एंडोस्कोर बना लेता है रेजिस्टेड कोर्ट बना लेता है इस वजह से बाड़ी का न्यू सिस्टम इसको सही तरीके से डिस्ट्राइव नहीं कर पा रहा फिर यहां पे ये एक स्मॉल गर्मिलानु की तरह जो है वो इस लंग्स में बन जाते हैं जिसको नोड्यूल्स या ट्यूबरसल्स कहते हैं और जिस वक्त ये रक्चर हो जाते हैं रक्चरिंग के बाद एक किविटी लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती है इसमें फिर ये ब्लड और डैमेज टिश्यू जो है वो इसके अंदर आ जाएंगी किविटी के अंदर फिर बंदे को जो है सांस लेने में तकलीफ होती है सो so, अब ट्यूबरकुलोसिस जो है जो टीबी का पेशेंट है इसको हम कैसे रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाई करेंगे डायग्नोस कैसे करेंगे तो डायग्नोस के लिए जो तरीका है कार होता है उसके लिए एक तरीके ये है कि ब्लड टेस्ट करना होता है दूसरा जो तरीका कार है वो है मॉन्टॉक्स टेस्ट ये दो तरीके कार है मॉन्टॉक्स टेस्ट अभी जो लेटेस्ट आईवीआर कि स्किन में इंजेक्शन लगाया जाता है सर्कल किया जाता है अगर रेड रैश बन गई तो समझे पॉजिटिव है अदरवाइज ये नेगेटिव होता है अब अगर केस इसको डायग्नोस किया गया कि बिल्कुल जी मॉन्टॉक्स टेस्ट से पता चल गया कि बाकी को टीबी है और क्लोसिस है तो फिर इसके बाद क्या करना है इसके लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी होती है ट्रीटमेंट में हमें क्या देना होता है ट्रीटमेंट हमें देना होता है एथम न्यूट्रॉल्स एथम दूसरा रेफम पी तीसरा आइसोनाजेट जिसका फॉर्मूला है आइसो नाइकोटीनाइल हाइड्रोजी एलॉन्ग विथ एंटीबायोटिक्स और एंटीबायोटिक है स्ट्रेक्ट्रोमाइसी इस पूरी इलाज को क्या कहते हैं डॉट्स डीली अब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स ये रोजाना के बेसिस पे प्रॉपर चेक एंड बैलेंस किया जाएगा एटलीस्ट नाइन मंथ का कोर्स होता है ताकि मुकम्मल तौर पे इसको एरिडिकेट किया जा सके मुकम्मल तौर पे इसको खत्म किया जा सके सो so, अगर फिर भी इसके दौरान में भी वो आ गई तो दोबारा से इसे फिर स्टार्ट करना होता है वरना इसको कंटिन्यूसली जो है शुरू करना हाँ अगर लोग जो है इसके लिए बीसीन भी लगाते हैं उसको बीसीजी बीसी कहते हैं विच स्टैंड फॉर बीसीलेस कैलामेट ग्यूरिंस सो बीसीलेस कैलामेट ग्यूरिन विक्सीन जो है ये इसके लिए लगाया जाता है ये जो है इससे से विक्सीन जो है वो इसलिए बेहतर होता है कि बॉडी का अम्यून सिस्टम पहले से उसको स्ट्रांग किया जाए सो अब किसी भी ट्यूबर क्लासेस को जो है नॉर्मली कंट्रोल किया जा सकता है प्रिकॉशंस की अगर बात हो जाए प्रिकॉशंस ये है 
कि चूंकि ये वर्ड डिजीज है जिस बंदे को टीबी है उस बंदे को आइसोलेट किया जाए उस बंदे को जो है एक ऐसे रूम में और उसकी अपनी सारी जो डेली बेसिस के यूज के सामान है उनके साथ होने चाहिए ये भी होनी चाहिए आ, ताकि कि दूसरे लोगों को जो है वो ना फेल सके इस का जो वो है इंक्यूबेशन पीरियड है वो सिक्स टू ट्वेल्व वीक इंक्यूबेशन पीरियड है मीन्स के सिक्स टू ट्वेल्व वीक के दौरान जो है ये बॉडी पे अटैक कर सकती है दूसरे वाले साथ जो डिजीज है वो है निमोनिया वैसे निमोनिया को निमोनिया भी कहा जाता है इसको निमोनिया भी कहा जाता है निमोनिया क्या चीज है निमोनिया सिंपली द एकशन ऑफ फ्लूड एन आर अराउंड द लंग्स फ्लूड जब जमा हो जाए लंग्स बन जाए अल्वियोलाइट बन जाए फ्लूड की वजह से जिससे आपकी लंग्स की लस्टिसी की खत्म हो जाए इसको निमोनिया कहा निमोनिया का कोई एक काज नहीं बहुत ज्यादा काज है जहां बैक्टीरिया भी काज कर सकता है फंजाई भी काज कर सकती है वायरस भी काज कर सकता है डस्ट भी काज कर सकती है पोलन की वजह से भी हो सकती है कई किस्म की काज है लेकिन वायरस की वजह से जब ये काज होती है तो ड्राई काफ होता है अच्छा बैक्टीरिया कौन सी है बैक्टीरिया का नाम है स्टेप्टोकोकस निमोनिया स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया जो है ये एक बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया काज कर रहा है और इस स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया की टोटल 80 स्टेट है बट 23 हैव वैक्सीन्स सब के लिए वैक्सीन अवेलेबल भी नहीं है 23 स्टेट्स के लिए वैक्सीन अवेलेबल है स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया ये ग्राम पॉजिटिव है स्टेने के बेसिस पे और जो भी बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होती है याद रखिए ये हमारे पास एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिक केमिकल जब ये प्रोड्यूस करते हैं तो इसको बाहर मेडियम में रिलीज करेंगे प्लस ये एंडोस्पोर्स बनाते हैं हार्श कंडीशन में बॉडी के इन साइड एक प्रोटेक्टिव कवर बना देते हैं और स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया ये कोकाइन शेप है ये राउंडेड शेप और इस तरह के बैक्टीरिया जो है ए ट्राइकस कहलाती है ए ट्राइकस का मतलब है नो फ्लेजेला ये ऐसी बैक्टीरिया है जिसके फ्लेजेला नहीं है इसलिए इसको ए ट्राइकस कहा जाता है इस निमोनिया में पेल्यूरल एफ्यूजन भी हो सकता है पेल्यूरल एफ्यूजन इसकी वजह से एम पाइमा भी हो सकता है इसकी वजह से हाइपोनेट्रेमिया भी हो सकता है हाइपेजिसफ्यूजन मतलब फ्लूड अराउंड द लंग्स लंग्स के इर्द गिर्द जो है फ्लूड जमा हो जाता है हाइप एम्पाइमा फ्लूड विद इन लंग्स अगर लंग्स की इन साइड एरिया जो है वो फ्लूड से बाहर जाए हाइपोनेट्रेमिया लो लेवल ऑफ सोडियम लेवल ऑफ सोडियम सोडियम की डिफिशियंसी आ जाती है सो ये मुख्तलिफ कंडीशन है इसके अलावा चिस्ट पेन होगा इसके साथ शेलोब्रीथ होगा ये सारे के साथ रिलेटेड होते हैं फिर अगर हम इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं तो ट्रीटमेंट हम क्या प्रोवाइड करते हैं इसके लिए पीनिसिलीन चिट्रा साइक्लिन और क्लोरम फिनिकॉस ये जो है इसके ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं बाद में क्या कि निसेलिन के लिए थोड़े से एलर्जिक होते हैं सो इससे वो उसको फिर रिजिस्ट भी करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की अगर बात हो जाए तो इंक्यूबेशन पीरियड है इसका वन टू थ्री डेज वन टू थ्री डेज में जो है ये बॉडी पे अटैक कर सकता है मतलब कहने का ये है चूंकि निमोनिया है तो निमोनिया भी हमारे पास क्या है ईयर ओवर डिजीज है इसको कंसीडर करते हैं ये जो है ईयर के ड्रॉप रिस्क वजह से परफेक्ट परसेंट पेन है